Hello， 大家好，我系 Alfred。今条片落重本，带大家由东京去到双根浸温泉，点样为之重本呢？喺日元大约系五算嘅情况下，呢间房間大约系一万蚊港元一晚。无论系软件定系硬件，喺日本都属于非常顶级嘅温泉酒店。除咗介绍酒店，当然仲会食几餐，希望大家睇得开心。今次去双根，我哋喺东京坐新干线去小田园，去到小田园，我哋再转的士，同之前去热海一样，我哋嘅行李都系摆喺东京嘅酒店房，净系孭个背囊去玩两日一夜。出咗小田园站之后咧，咁喺附近行咗几分钟啦，就好快揾到呢一间咧专食鳗鱼饭嘅老店啊！咁阿 Kit 就食一个二百 g r 嘅，咁就系三千一百九十 yen。我揀咗嗰个咧就二百三十 g r 就系三千五百二十 yen。咁佢每一个饭咧都会包咗一碗鳗鱼干嘅汤，同埋就系有啲积物咁样。试条鱼骨先，嗯。當你咬下咬嘅時候咧，你會覺得佢係偏硬，唔係好酥化嗰種。佢個積物咧唔係嗰啲好酸嗰種啊，係淡淡少少酸味嘅啫，食到好多食材嘅原味嘅。咁呢一個 size 咧就係屬於中間嗰只，二百三十個 gram 嘅。嗱，咁今日呢個鰻魚飯咧，先睇外觀啊。以蒲燒鰻魚嚟計咧，佢上汁真係上得好輕手。然後第二樣嘢咧就見到咧，佢燒得咧係好猛火嘅。你見到佢有啲位咧。係少少焦脆咁嘅樣，試啖飯先。飯粒比較中性嘅，唔係話嗰啲吸水度好高，然後好黏嗰種。大家見到咧，佢連個皮嗰邊都有少少焦窿嘅，咁啊好靚啊燒得。嗯，今日呢一個鰻魚咧。佢係真係燒得幾好嘅，佢係外面真係做到有啲焦脆感，然後裡面咧就保留翻即係魚肉嗰種嫩同埋有水分喺度嘅。咁佢個汁咧個味道係比較淡嘅，然後咧亦都個質地係比較稀嘅，咁所以佢唔會好掩蓋咗食材自己個味道。咁今日嗰個食材咧，即、就、係、是、個鰻魚咧，就係、是、冇土腥味嘅，魚肉咧就嗰個鮮味就唔算係最爆發、最頂級嗰種。咁另外食鰻魚飯，當然就要有一碗呢個係乾嘅湯啦。啊，佢呢個咧落姜落得比較多，自己個人就唔係好中意食姜嘅，所以我對於呢個湯咧我就麻麻地啦。點樣可以瞓得好啲？夜晚成日瞓唔著，跟住落嚟嘅資訊可能幫到你啦。Emma 提供一百晚試睡，唔啱瞓一百日內可以無條件免費退貨退款。Emma 凭住德国技术赢得超过九十个国际奖项，全球用家人数有成七百万。无论床褥、枕头、床架都有无数正面评价。有兴趣嘅朋友就睇睇 info box， 会有相关优惠详情。俾大家睇睇个环境啦。咁而家我手指指住呢一嚿嘢咧，就系头先我啱啱行出嚟嗰个小田园站。咁然後喺個站度一出嚟呢，即係如果喺個站嘅右手邊啦，即係而家畫面嘅左手邊啦，咁你係見到呢一個好靚嘅建築物，咁就係好多商店同埋餐廳啦。咁然後呢，我哋再向呢一個方向望一望啊。咁而家有少少啱啱背光位，咁就喺手指指住呢個方向，就見到呢其實就係小田園城啊。係咁，已經行咗幾分鐘，就嚟到小田園城北入口啊。咁其實呢一個咧係一個公園嚟嘅，而家大家望到呢一個咧就係天守閣啦。咁其實咧佢就可以話係象徵住城堡建築嘅一個城堡塔啊。咁喺江户時代咧，佢就有一個即係瞭望台啦，同埋倉庫嘅作用嘅。咁呢一個小田園城咧，其實就係首都嚟嘅。咁佢喺以前咧就有一個守護江户西側嘅作用嘅。咁喺明治時代嘅時候咧，其實呢個小田園城咧就曾經被破壞嘅。咁啊，喺一九六零年咧先至復原，咁去到二零一五年咧就有一個大規模嘅整修。咁而家喺呢個天守閣裏面咧，就係、是、展覽好多盔甲啊、刀劍等等嘅文物嘅。咁呢個天守閣咧，其實都係呢一帶嘅一個高位嚟嘅。咁所以上到去佢哋最上層嗰度咧，亦都係一個觀景台啦，可以睇翻小田園呢個地方嘅景色。行完小田園城，我哋就搭的士去雙根嘅温泉酒店。唔塞车，大约要四十分钟，但系呢条路系有机会塞车嘅，建议大家预松啲时间。强罗花坛系一座糅合日式元素同西式建筑风格嘅温泉别墅
，原本系日本皇室嘅下宫，二战之后就用嚟招呼一啲位高权重嘅大人物，而家就变咗一间温泉酒店，普通市民都可以嚟住翻晚。强罗花坛最大特色系坐落喺山景之中，同时又有大片庭园，三百六十度冇死角都系靓景，房型嘅款式亦都相当多，有唔同大小、唔同风格嘅装修。我哋今日住呢间房咧，个名咧就叫做残月啊。咁一入到嚟房嘅位置咧，就会有一个玄关位啦。咁我哋可以喺度咧，即系换鞋嘅。咁房嘅位置咧就係和室嚟噶啦，全部都係榻榻米，所以咧我哋就唔需要著鞋啦。咁嚟到一入嚟咧，就係、是、一個即係飯桌嘅位置啦。咁其實我哋今晚咧都包咗有晚餐同埋聽朝嘅早餐嘅，咁食飯咧都會喺呢度食噶啦。咁誒廳嘅另外呢邊咧都會有電視機同電話嘅，同埋仲有個藍麻喇叭仔嗰啲啦。咁跟住咧就帶大家去一去呢一個位置睇睇啦。咁有個小偏廳嘅，小偏廳咧好得意嘅喎，一邊咧就係、是、一啲比較西式嘅，有啲 s o 位可以俾你坐下，前面有張茶幾。咁如果你入到嚟睇咧，就發覺呢邊咧又別有洞天，就有一個比較和式少少嘅一張書台啊。咁然後咧可以見到佢隔離有一盒咧好精美嘅係咩咧？就係、是、文房四寶啊！嗱，唔係一般嗰啲原心筆、原子筆啊嚇。係真係無筆要磨墨寫嗰種，咁所以如果大家平時有玩開書法嘅話咧，都可以喺度玩一下練習一下啦。嗱，咁呢邊就好勁啦，即係一個可以行出去嘅露台，好大嘅，但我哋唔好喺度出去住，我哋睇咗嗰邊先。呢一邊咧就係睡房嘅位置啦，咁見到佢已經開咗床啦嚇，因為呢一間房個 size 就夠曬大啦，就唔需要話好似平時嗰啲。誒温泉酒店咁樣樣咧，可能依度係擺咗台、擺咗凳，咁然後就趁你出咗去餐廳食飯或者行咗出去咧，就夜晚黑幫你即係收台，然後再開床嗰種。而呢一邊咧，其實就係佢 mini bar 嘅位置，咁見到咧有水啊、有水煲啊，咁下低咧其實就係雪櫃嚟嘅。咁今日我哋呢一個 package 咧，呢、这個房型咧就包埋 mini bar 噶啦。咁你見到裏面咧有啲酒、有啲果汁。有茶有水，咁我哋今晚都可以飲下嘢嘅。嗱，跟住咧就要睇呢一邊啦。咁啊，開始係氣浴啊，咁啊，呢個係温泉酒店啊嘛。最緊要咧就係個浴室。咁跟住咧，嗱呢度有啲好誒基本嘅梳洗嘅位置啦。咁然後其實呢一邊咧就係佢浴室啦。開埋道門俾大家睇睇，咁個馬桶咧就係喺呢度嘅。好，我哋開咗道門先，因為呢道門咧係會自動閂埋。好啦，我見到呢度係一個浴室咯喎。咁咧，其實嗰邊就係淋浴嘅位置啦。咁然後隔離呢度咧，就會有一個係浴缸啦，可以理解為係。咁其實呢一個咧就已經係一個私人嘅温泉嚟嘅。咁然後呢一個温泉嘅泉水咧，就會係溝咗凍水嘅，即係佢個温度咧會冇咁熱嘅。咁如果你想原汁原味咧，冇問題啊，因為出面咧仲有一個湯嘅。我哋出嚟啦。嗱呢一個絲湯咧好勁嘅，因為咧佢係原汁原味，係完全冇溝水嘅，所以呢個全湯咧，除咗個濃度會比較高咧，佢個温度都會比較高嘅，佢係好熱嘅。咁但係温度咧都唔係重點啊，重點咧就係呢個 view 啊，因為我哋今日呢一個温泉酒店咧就係喺一個山裏面啦，然後佢外面就已經可以睇到紅葉。我哋今日過嚟呢間酒店咧就係預啱咗紅葉開嘅時間。所以我哋個房望出去咧，成個山頭係一片紅葉嚟噶。咁我哋咧睇埋咧女士嗰邊有啲咩啦？哇！這個、呢個咧好靚啊！佢俾咗呢一個咧日本嘅頂級專櫃品牌 Sensei 呢個牌子咧嘅護膚品啊。咁呢度有咧 cleansing oil 啦，即係卸妝油啦、洗面啦，咁有 lotion 啦，同埋有呢個 cream 嘅，咁成套都有齊噶啦。咁另外咧，我仲見到咧，佢呢度咧有一個係。body lotion 搽身體嘅，咁同埋有啲即係綁頭髮嘅用品啦，有啲浴帽啦，咁嗰啲化妝棉啊，牙膏牙刷梳，同埋頭先咧男士都有嘅擦背嗰個刷，咁佢都有齊噶啦。特別名謝 Shark Shark VPN 贊助今日呢條片。我哋平時上網潛在住好多唔同嘅風險。例如有機會俾壞人追蹤到我哋去過咩網站、睇過咩資訊，甚至喺邊度上網，亦有機會中電腦病毒。
而 VPN 就可以降低以上情況嘅風險，上網就安全好多啦。我哋仲可以連線到唔同國家嘅 VPN server， 例如睇 Netflix 或者 Disney Plus， 就唔一定要裝香港嘅 plan， 可以價下價，睇下邊個地方嘅月費平啲或者多啲節目啱睇。另一方面，如果我哋身處海外，亦可以連翻去香港嘅 server， 繼續用翻之前用開嘅帳號同服務，非常方便。Surfshark VPN 只需要用一個帳號，就可以喺無限部裝置安裝同埋使用。有興趣嘅朋友，而家可以用畫面呢條連結，再加上 promo code， 就會有一七折，即係八十三個 percent off。另外多送三個月免費使用，大家可以參考下面 info box 嘅連結。今晚嘅晚餐系喺房内享用会籍料理。呢间酒店由一入酒店大堂开始，就会安排一位管家全程招呼住客。一开始未入房之前，就会带你参观成间酒店，跟住先入房同你办 check in 手续，介绍房里面嘅设施。去到晚饭时间，亦系由呢位管家负责上菜，亦会逐道菜详细同客人讲解系咩嚟。管家英文几好，又有英文餐牌。包保唔会食完都唔知自己食咗啲乜。由于呢间房其实系一间几百尺嘅屋仔，屋仔出面仲有一啲位置咧系俾工作人员去做准备同埋 stand by， 所以成餐饭虽然系 in room， 但系又会有一种咧系餐厅食饭嘅感觉，服务好周到，上菜速度亦系好完美，今餐嘅食材亦系非常优质。我哋咧啱啱落咗公眾池，咁而家咧就夜晚黑大概十二點半左右。咁而家呢邊公眾池咧，其實就係酒店嘅本館。咁呢度就好得意嘅，大概十二點鐘度咧，佢本館咧就會有少少即係 lock 咗嘅，就唔係到到門都開嘅。咁啊，得翻一個比較正門嘅位置先會開。咁同埋咧，其實咧好多燈都熄曬。咁但係咧，住客係可以入翻嚟本館呢邊。即、就、係、是、玩嘅，因為其實佢有好多設備咧，都係廿四小時開放嘅。咁呢邊咧就其實係佢個 front desk 嚟嘅，即係咧如果我哋今朝 check in 咧，其實就係喺呢個位入嚟啦。咁然後呢度就係大概係 front desk 個位。咁俾大家望一望咧，如果浸温泉咧，就喺呢一條樓梯行落去，咁就係嗰個温泉啦，即、就是、公眾浴池啦。同埋咧，就隔離有一個誒，佢、呃、叫做 lunch， 咁然後就係可以即係有啲按摩椅啊，有啲凳坐下咁樣樣嘅。咁佢夜晚黑咧，啲人好早瞓喎，因為咧以前即係住過啲温泉酒店咧，夜晚黑都好熱鬧嘅，直情半夜三更有啲人會喺度打 band ball 啊咁樣樣嘅。咁呢度就好黑媽媽嘅，即係好冇乜住客落嚟玩啦。咁頭先我同阿 Kit 咧，係兩個都係分別喺男女湯嗰邊包場，兩邊都冇人嘅，室內又冇人，室外又冇人，又唔玩，又唔浸，好爽。咁嗱，俾大家望下啦，咁啊，夜晚黑就係咁。佢夜晚係比較誒、呃、黑少少。其實而家即係我 iPhone 拍緊啦嚇，嗱，我轉翻個正面俾大家望一望。嗱，呢個其實就算係佢成個酒店本館嗰個正門入口，就係、是、咁樣。夜晚黑睇就係咁嘅，好黑嘅，冇乜燈嘅。咁然後呢一個咧，嗱，呢個有啲燈，呢、这個好靚嘅，呢、这個交俾阿 Kit 介紹下这栋呢棟係咩啊？呢一棟咧就係佢哋嘅餐廳，即係別館。咁佢呢一個咧，其實就係保持翻咧以前一直以嚟個建築，呢、这個已經係好多年前嘅啦。好啦，咁我哋咧好近嘅，其實就喺本館隔離咧，呢度就有啲唔同嘅一間間屋。咁就係啲客房，咁嗱，其實我哋今晚咧就係住呢一間嘅，咁我哋而家翻房啦，聽朝再講。尋晚食晚飯嘅時候，管家已經同我哋約好咗食早餐嘅時間，夠鐘佢就會過嚟 set 台，食完早餐，管家就會幫你安排 check out，check out 完可以繼續喺房同埋酒店玩，走嗰陣就唔使行過去本館 front desk 做手續啦。咁好多朋友都會關心，即係抵唔抵玩啊？性價比高唔高呢件事啦？嗱，咁呢間酒店咧，嗱而家 yen 咁平咧，佢嗰個收費咧，每晚咧都係過萬蚊港紙嘅。咁如果你講話抵唔抵玩咧，咁佢未必係最抵玩嗰種。咁但係咧，我覺得咧，佢係屬於最高規格、最靚、最頂級嗰種噶啦
。咁但係咧，有時呢啲咁頂級嘅温泉酒店咧，一百分嘅酒店同九十分嘅酒店咧，嗰、那個差異性會比較少啦，唔係咁容易就感受到出嚟嘅。咁所以如果講底環呢，可能我上個禮拜去熱海嗰間呢係會仲底環啲。咁我而家拍緊片呢個位置呢，其實都唔係酒店範圍嚟嘅，呢度呢係酒店附近一個景點，叫做強羅公園。咁我哋都唔使行過嚟嘅，因為啱啱 check out 咗呢，酒店嗰邊呢係會安排返專車去送你去附近啲景點，佢會問你想去邊啊咁樣樣。咁就車咗我哋過嚟呢度玩嘅。嚟咗東京咁多日啦，跟住呢，今日係開始呢，真係變動少少啊！天氣報告呢，上個禮拜仲係二十幾度喎，咁而家呢，係得返十度左右啦。咁再加上呢，嚟到雙根呢，再凍多一兩度。今日呢，就將全部衫著晒上身，然後都 feel 到係勁凍。唔知點解呢，凍到抽筋呢，見到雪糕就好想食㗎啦。啱啱買咗呢個雪糕，五百 y e 呢個係牛奶味嘅。嗱，請你食個雪糕，啱你啦，你咁熱，流曬汗。多謝你。食翻啲凍嘢補補佢。嗯。行咗入嚟唔夠五分鐘就就要坐低食嘢啦。係<笑>你嘅問題喎，呢、這個唔係我嘅問題喎。你唔好扮嘢啦，我就翻你嘅節奏。頭先係你話要食雪糕凍凍地過癮嘅。我係凍凍地見到嗰張海報有個雪糕，我想食。哦。但係平時要坐係你要坐。我不至於五分鐘。你係咁樣，你一分鐘你要坐。我通常係大概八分鐘先坐嘅。八 keep 住要坐。<笑>嚟到強羅站呢邊咧，其實我哋係有個目標嘅，我哋咧要揾一間餐廳。咁呢一頭咧，呢間餐廳應該都係咧最熱門，咁啊最多人嚟到呢度咧都係想揾佢噶啦。咁呢間餐廳咧，嗱我而家轉個彎就到啦，俾大家睇睇先。就喺前面啊，咁啊大家見到咧，嗱其實咧成個車站附近咧都有好多鋪頭嘅，咁但係鋪頭前面咧你係唔會見到。有一班人企咗喺度噶嘛，嗱咁呢一間餐廳咧就係、是、會嘅，即系咧好多時佢哋啲本地遊客咧嚟呢頭浸温泉玩完咧，都會想試一試呢間餐廳啊。好啦，俾大家望一望咯，咁其實咧佢哋日本好多時啲餐廳都係咁嘅，擺咗張紙喺門口，咁你就寫低自己個名啦、人數啦，咁跟住你就唔需要話太整齊咁樣樣排一條隊噶啦，佢哋就出嚟跟住呢個次序咧逐個逐個嗌。嗱，呢一間咧就係佢哋嘅老店啦、本店啦。咁然後喺呢間本店嘅隔離咧，就有條路嘅。嗱，我哋行過嚟。咁呢邊咧，其實就係佢哋嘅新店啊，二號店。咁啊，兩間鋪嗰個輪飛咧，即係攞湊咧，就分開嘅。嗱，頭先嗰間就自己填名啦。咁呢一度咧就入去撳張飛仔嘅。我哋今日真係有運行。呢度五市两点半拉苏达，我哋系最后一组客排到入去本店，好多人排我哋后面都已经排咗一轮，但系就食唔到。呢间田村银杏亭已经有差唔多五十年历史，最出名就系食呢一个豆腐吉列煮。本店净系卖两个 set， 主角都系同一兜嘢嚟嘅，系个卖相同其他配菜有少少分别。我哋啱啱咧由强罗嗰边咧搭的士啊，咁啊嚟到呢个小田园站啦，大概咧系搭咗六千 y e 左右，四十分钟就搞掂啦，系好快。咁咧其实咧酒店嗰边真系照顾得好周到啊，佢会问我哋跟住想去边啊，咁我哋话啊会搭翻的士过嚟呢个小田园站咧，佢就话如果喺、呃、即系火车站嗰边接的士咧，就会麻烦啲，可能未必接到，咁佢就话不如帮我哋 call 车，咁我哋就约咗个时间。就喺翻酒店門口嗰度上車，因為其實、呃、火車站嗰邊同酒店其實係好近嘅，行過嚟幾分鐘嘅啫。咁佢就安排好曬的士，咁所以我哋就好容易咧就可以翻過嚟呢邊，即係搭翻呢個車去東京啦。嚟緊咧，我哋仲有好多關於日本旅遊嘅片啊嚇，好多貨賣㗎。咁<笑>如果你都中意睇呢啲內容咧，記得就訂閱我哋啦。下條片見，拜拜。